。回味了三年，终于等到可以出国的这天了。这次我们要去好久不见的东京，心情真的既兴奋又期待。抵达位于东瀛座的 Tokyo Stay 饭店后，我们立刻前往附近的东急 Plaza 银座逛逛。第二天，我们抵达位于中目黑的知名户外选物店 Bamboo Shoot。这间店时常与人气品牌联名合作商品。店面以户外机能服饰居多，我们有看到 Wild Things、White Mountaineering， 还有山与道等等人气山系品牌。另外，他们也有推出自家品牌的服装，也都很有设计感。刚刚在店里买了这个呃饭锅，因为我们很喜欢这只老鼠。真的很可爱，然后这是他出的煮饭锅，他跟 b o l i s t i c Industries 合合作的。那除了煮饭之外，也可以炖汤。然后刚刚店员是说 anything， 然后他还有附一个收纳袋，就不用再去想要用什么装，很赞。而且就是好看的颜色，可爱的 logo， 除了。户外用品啊，还有他们自家品牌，自家品牌的，刚刚我们看版型啊，然后材质也都很不错，所以如果呃想要买一些露营穿的衣服，也很适合来这边。我们都觉得它的品味很好，所以如果来中目黑这一带的话，是很推荐可以来逛一下。接着我们来到第二家质感选物店 f e n d e r 这里能买到知名设计师藤井龙行主理的服饰品牌 No Native， 质感好又简约利落。这家店以时装及配件为主，服饰区也融合了 Outdoor 风格，能买到像是 The North Face、And Wonder 等户外品牌的特殊选品。户外用品较少，但是整体来说很精致，陈列空间也很简约舒适。我们本来以为里面没有户外用品，但刚刚很惊喜发现有一区都是很好看的户外选品，然后买到了三十八 Explore 的小桌子，而且是黑化版，很好看，然后大概比台湾便宜还蛮多的。那我们还买了什么？买了两个小的雪拉杯，然后它是它的它的容量比较大一点，应该是可以装比较多东西吃。因为泡常常会吃不饱，最重要的是它的购物袋超级好看。接着，我们抱着朝圣的心情来到位于木黑区的 Outdoor Shop December。这是一家我们在 IG 上追踪了许久的露营用品店的东京分店。这家店有着木作山小屋的温馨造型和风格，以自家露营用品。和改色的经典户外商品闻名，店里贩卖的品相不多，但都很实用，像是野餐系列的桌子和小椅子。我们刚刚买了这个三个尺寸、大中小不同的瓦斯罐的套子，那其实它应该最著名的就是这个花色。
呃有树叶啊树枝在上面的，这款应该是卖最好的，因为其他东西几乎都收好了。还有一个东西是这个小折凳，其实很轻，然后。打开呢，看起来非常小，但是我们刚刚在店里试做，很稳，就觉得蛮适合拿来焚火的时候拿来支撑腰部。因为有的时候做 Helinux 的凳子做久了，会觉得很想要靠一下背，所以我们之后可以试用。如果觉得不错的话，再跟大家推荐。刚刚看到一个很特别的是，就是煮饭神器的那个牌子 t r e n g e 啊，它有烤漆的蛮多种颜色，有红的啊，沙色。好像还有黑色，还有它的那个清亮水壶，也是有不同的烤漆颜色。所以如果有兴趣的朋友，可以来这间店看看。但是可以先在 IG 上面，可能先询问他们还有没有货，因为刚刚我们想要的一些东西都已经没货了。才回到台湾没多久，我们很意外的从店家 IG 上看到实体店面的歇业公告。不过未来还是能在网络上购买店家的原创品牌 Dice 的商品。在东京的第三天，我们一早先来游乐町逛大江户古董市集。这个市集固定在每个月的第一和第三个周日举办。好可爱、哦！市集中有许多有特色的摊位，如果你喜欢带有时代感的复古小物，很推荐大家来挖宝。逛完市集后，我们来到位于安静住宅区内的 Nice Time Mountain Gallery。这间选物店以贩卖露营用品为主，衣服和配件较少。店里有许多与设计师和插画家合作的商品，内外兼具，别致又实用。店家希望这些选物能丰富大家在自然中的时光。我们这次看到了许多新奇的商品，每一样都好想带回家。这家店是我们这次逛到觉得非常舒服又有魅力的选物店。要特别注意的是，它只有五六日有开哦。今天终于逛到我们最想要逛的店了，它在一个比较安静的区域。然后叫做 Nice Time Mountain Gallery。我们知道，其实是因为它有跟台湾的一间户外选物店 f i e l Day 合作，然后呃看了 IG 就觉得很想要来看看。然后这间店真的很精致，它的店中间有一个很长的吧台，然后就是还可以点咖啡喝。我们现在坐在它的户外区，那它里面就是主要是卖露营用品为主，衣服类比较少一点点。呃，我们买到了这个露营的时候啊，可以用的磁铁，然后它就是颜色很好看，有沙色、绿色、黑色，设计的也很可爱，还有一些很可爱的徽章。这个睡袋猫是我们的最爱，我们有准备一个可以送给我们的观众，大家可以抽奖。然后还有限定色的呃 ，Go Zero。超赞！跟配合他用的小木头灯罩，觉得这间店的特色是他会跟一些设计师或是插画家合作联名商品，像是我们买了一把菜刀，它看起来外观很像菜刀，但是非常的好看。然后刚刚我们把皮套拿开，整体的手感很好，然后很圆润，整个质感都超好的。他跟插画家合作的是这个系列，然后他还有出桌子啊，然后还有热压三明治盘。对，如果喜欢这种精致选品的露营商品的话，这件一定要来。我觉得是这次逛起来，我觉得最舒服、最喜欢的一件。对。
吃完午餐后，我们来到位于新宿东口超大洞十层楼的 Alpen Tokyo。露营用品主要集中在四楼和五楼。我们直奔四楼的露营区，这整层楼都是各式各样的露营用具和主题陈列。油渍的蛋，烟熏油渍的蛋。各种颜色的，你最喜欢哪一个颜色？它是军绿，我觉得它沙色有点像鹅黄，好像是。这个比较，这很特别。台湾的沙色比较好看。台湾的沙色偏奶茶色。看看我们找到了什么？我们昨天觉得这个很适合拿来给大家抽奖。就是，又是它，杰力鼠。这是一个日本插花夹花的。我们刚刚逛完了 L， 那它是今年四月一号才开幕的，然后是目前最大的旗舰店，在新宿东口。露营主要的东西是在四楼跟五楼，然后四楼的话是比较多有 solo camping 的一些道具，那五楼的话就是像有帐篷比较。稍微大件一点的东西。三楼的地方就是卖运动服饰的，那它也集合了蛮多户外品牌，像有 Patagonia、Try and Ten、Columbia、The North Face。这间的话就是很适合男女老少，呃，一家大小都来逛的那一种。然后我想应该大家都可以在里面买到东西。旅程的第四天。我们打算从元素一路逛到涩谷，出车站后沿路有许多户外服饰店，这里像是 The North Face 就有三家不同主题的店，也可以逛到始祖鸟 Patagonia。我们的购物目标放在今年九月才刚开幕的 Nanga 旗舰店，店面装潢是简约干净的 Loft 风格。配备了冷冻室，可以在里面体验羽绒衣和睡袋的防寒效果。自从之前买了他们的睡袋后，我们就被圈粉了。这次我买了羽绒长版外套，后买的是羽绒背心。接着，我们来到位于涩谷 Parko 五楼的 Outdoor Park， 这里集合了许多户外品牌的选物。第一个逛的是 Nordis Camp Supply Store， 这个来自丹麦的知名帐篷品牌，结合了其他户外选品，开设了这间风格选物店。除了服饰之外，也有贩卖炊具、灯具等商品。旁边的 Second Outdoor 整间店都是二手的户外用品，整理得非常干净之外。衣物还会标示产品瑕疵处，让人安心，也很有购物欲。旁边的 Ogawa 小川也很值得去逛逛哦。呃，刚刚我们主要逛到三个。觉得可以推荐给大家。第一个是 Nordisk， 它的店，但是它不只是 Nordisk， 它还有选了很多露营相关的品牌。那它主要是以露营服饰为主。我们刚刚有看到像攀山鼠，还有呃 FCE 的衣服，很多都很好看。然后也有蛮多 Nordisk 的小东西，是像热水壶啊、杯子，我们在台湾好像没有看到的颜色跟款式。都还蛮好看的，而且店员非常的亲切，就是我们有什么问题，他们都很热心的回答。那第二个我觉得很可以逛的就是 Second Street， 在 Parko 的部分，它是开了叫 Second Street Outdoor， 那里面就是都是卖二手的户外用品
。刚刚我们逛觉得超棒的，就是有很多像 Coleman 的气花灯，然后它也有很多二手的服饰，都整理得很新，然后也不会有什么奇怪的味道，就是整个感觉然后再逛选品店，但其实他们都是二手的，然后价钱便宜很多。那它也有很多像灯，然后还有 Snow p i c k 的东西也蛮多的，像它的瓦斯炉啊、折叠的那一款也有二手的。那价格都真的很实惠，所以就是大家可以来挖宝，因为我们行李箱已经快装不下了。刚刚看了好几个想要的东西，都人同房齐。那第三个就是日本的老牌欧嘎瓦小川，就是那个很可爱的帐篷，大家应该知道。然后它有一个很大间的店，也是在 Parko 的五楼，所以如果喜欢小川的朋友，也很推荐到那边去逛逛。这次来到东京，终于逛到了许多我们心仪已久的户外选物店。旅游的时间有限，还有许多遗珠没有逛到。我们有做了一个 Google Map， 大家可以在影片下方的资讯栏找到，作为东京行程的规划参考。那我们就下支影片见喽。